అతనికి క్రానిక్ కిడ్నీ వ్యాధి ఉన్నట్లు మూడేళ్ల క్రితం నిర్ధారణయింది అప్పటి నుంచి అతనికి జీవితం కష్టంగా మారింది అతని భార్య హేమ అతని బాగోగులు చూసుకుంటోంది ఆవిడకి ఇబ్బంది రాత్రి లేచి నాకే మనశ్శాంతి లేదు డబ్బులు సీలిపోతుంది ఉత్తరాంధ్రలోని నూట అరవై ఏడు గ్రామాల ప్రాంతాన్ని ఉద్దానంగా పిలుస్తున్నారు ఇక్కడ కిడ్నీ వ్యాధి కనుగొని ఇరవై ఏళ్లైనా ఇప్పటి వరకు కారణం తెలియలేదు బాధితుల్లో రైతులు కూలీలే ఎక్కువ కొబ్బరి జీడి ఇక్కడి ప్రధాన పంటలు అక్టోబర్లో ఇక్కడ తిత్లీ తుఫాను విధ్వంసం సృష్టించింది శిథిలాలు మిగిల్చింది బతుకు తెరువైన పొలాలు బాగు చేయించుకోవడానికి డబ్బు పెట్టాలా లేకపోతే కిడ్నీ జబ్బుకు డబ్బు వాడాలా అన్నది చాలా మంది సంశయం ఎందుకంటే ఆ రెండూ వారికి అవసరమైనవే ఒక పది మందికి ఉంది మా ఫ్యామిలీలో జబ్బు వచ్చిందంతా చనిపోతారనే మాకు తెలుసు కానీ మరి జబ్బుకి ఏదైనా మెడిసిన్ ఉందా లేదా అనేది మాకు తెలియదు ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ మెడికల్ రీసెర్చ్ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ ఉమ్మడిగాను కింగ్ జార్జ్ ఆసుపత్రి ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య యూనివర్సిటీ ఇలా ఎన్నో సంస్థలు దీనిపై సర్వేలు అధ్యయనాలు జరిపాయి ఎన్నో సిద్ధాంతాలు ప్రతిపాదించారు కానీ ఏ అధ్యయనమూ పూర్తిగా నిర్ధారణ కాలేదు అనేక ఆందోళనల తరువాత ప్రభుత్వం ఒక అధ్యయనం చేయడానికి నిర్ణయించింది రెండు వేల పదిహేడు తరువాత ఆంధ్ర ప్రభుత్వం పలాస సోంపేట కవిటిలలో డయాలసిస్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసింది ఈ కేంద్రాల్లో పెద్ద సంఖ్యలో ఎదురుచూపులు తప్పవు ఇక్కడి డయాలసిస్ ఖర్చులను ప్రభుత్వమే భరిస్తోంది వారికి నెలకు మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయల సాయం అందిస్తూ ఇరవై ఒక్క రకాల మందులను ఉచితంగా సరఫరా చేస్తోంది కానీ విచిత్రమేంటంటే ఈ డయాలసిస్ కేంద్రాల్లో ఎక్కడ నెఫ్రాలజిస్టులు లేరు దీంతో ఇక్కడి ప్రజలు ప్రైవేట్ డాక్టర్స్ ఇచ్చే మందులనే నమ్ముతున్నారు మెడిసిన్ ఇస్తే మెడిసిన్ వల్ల కొంచెం బతుకు అవకాశం ఉందేమో కానీ డబ్బులు ఇస్తే ఈ రోజు ఉంటాయి రేపు వెళ్ళిపోతాయి ఇప్పుడు మెడిసినే కావాలి మేడం నాకు ప్రభుత్వం తరపున అధ్యయనం చేస్తున్న జార్జ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ గ్లోబల్ హెల్త్ సంస్థ నూట అరవై ఏడు గ్రామాల నుంచి రెండు వేల నాలుగు వందల ఇరవై మూడు మంది రోగుల శాంపిళ్లు తీసుకుంది ఆ పరిశోధన ఫలితాలు ఇంకా వెల్లడి కావాల్సింది